വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു വാനില ഐസ്ക്രീമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഐസ്ക്രീം നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എഴുതാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ കപ്പ് അളവിൽ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പാല് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറു കുറുക്കിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പാലിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലവറെ ഈ പാലിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റവയും കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ഈ പാലിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാല് ഇതിലകത്ത് കട്ട പിടിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ആദ്യമേ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മധുരം വേണം എങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്യണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രം ഉള്ളു ഇതിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വാനില ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ റവയിലേക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാല് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് അവർ കുറുകുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വെക്കണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വേണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വെക്കാൻ അതിനുശേഷം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്നും കൂടെ മിക്സിക്കകത്ത് അടിക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആവാൻ വെക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ പാല് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാല് തിളച്ച് വരട്ടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഷുഗർ ഇപ്പോഴേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാലിൽ മെൽറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ പാലിപ്പോൾ ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച റവ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ചൂട് പോയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ അധികം നേരം ഒന്നും വേണ്ട കാരണം റവ റവ ഇടുമ്പോഴേ ഏതൊരു ഐറ്റം ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറി കിട്ടും നമ്മുടെ പാലൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല കുറുകിയ രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറും വെക്കണം അതിനുശേഷം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മിക്സിക്കകത്ത് അടിക്കണം പിന്നെ വേണം നമുക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിലേക്ക് 
ഇത് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം വെക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇത് അലുമിനിയം ഫോയില് കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ അലുമിനിയം ഫോയില് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാങ്കോയുടെ എസൻസ് ആണിത് ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേറൊരു ഐസ്ക്രീം ബോക്സിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് മാങ്കോയുടെ ഫ്ലേവറിൽ ഒന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതൊന്ന് മിക്സി ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ഇതാ ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ചെറിയ ബോക്സിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു വെക്കുവാണ് ഇത് മാങ്കോയുടെ ഫ്ലേവറിൽ ആയി വരും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ നടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആവാൻ എട്ട് മണിക്കൂർ വെക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇട്ടാണ് വെ വെച്ചത് ഇത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മുടി ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനി മിക്സിക്കകത്ത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് സെറ്റ് ആവാൻ വെക്കാൻ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ദൈവം നല്ല ഇതായിട്ട് ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാൻ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഐ ഐസ്ക്രീം ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ ഈ ഒരു നല്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ വേണം ഇത് ഒഴിച്ച് വെക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള പാത്രം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ വേണം ഒഴിക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി എട്ട് മണിക്കൂർ ഇതൊന്നും നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഈ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് മാങ്കോയുടെ ഐസ്ക്രീം വെച്ചിരുന്നല്ലോ എസൻസ് ഒഴിച്ച് അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇവിടെ അതും ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ എട്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കണം ഈ ഐസ്ക്രീമും ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കണം നമ്മുടെ വാനില ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു ഐസ്ക്രീം ബൗളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രൂ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതാ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗാർണിഷ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഐസ്ക്രീം വന്നിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു ക്രീമിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ ഇതാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കൂ നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഐസ്ക്രീമിനും 
ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ മാങ്കോ ഐസ്ക്രീമും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയായി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് രണ്ട് ഐസ്ക്രീമും അപ്പോൾ ഈ ഐസ്ക്രീമും ഞാൻ ഒരൽപ്പം എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കട്ടെ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം മാങ്കോയുടെ ഫ്ലേവറിലാണ് മറ്റേത് വാനിലാടെ ഇതിലും രണ്ടും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുട്ടികളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാം മാങ്കോയുടെ എസൻസ് എല്ലാ ബേക്കറികളിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒട്ടും വിലയും ഇല്ല അതിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രണ്ട് ഐസ്ക്രീമും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ നയക്കാണാം താങ്ക് യു